matu tuyulan ko kayo Welcome back po sa Mastermind TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa mga tips kung paano ba mag-improve or gumaling sa mat. Sa paniniwala po kasi ng iba, isa daw ang mat sa mga may hirap na subject. Kaya naman, marami ding estudyante ang takot dito, lalo na kapag natapat pa na terror yung teacher nila. So kaya naisipan kong gumawa ng mga tips kung paano ba gumaling. Tip number one, tiwala sa sarili. So, kailangan mo magkaroon ng tiwala sa sarili. Karamihan sa mga estudyante ngayon, inaakala nila na talagang wala silang pag-asang matuto sa mat kasi nga wala silang tiwala sa kanilang sarili. So, ito naman sa kahit anumang bagay na gusto mong maging biyasa, ito yung unang-unang dapat na pagtuunan mo. Maniwala ka muna sa iyong sarili na kaya mo. Tip number 2, willing to learn. Kapag interesado ka sa isang bagay at ibinigay mo yung 100% mo, naniniwala ako na 100% din na magtatagumpay ka dito. Tip number 3, practice, practice, practice. Sabi nga nila, practice makes perfect. Pero may nagsabi rin na nobody's perfect. So, ang sagot ko dyan, hindi porket na perfect mo yung pinapractice mo, ay perfect ka na. Yes, tama na na perfect mo yung bagay na pinapractice mo, pero hindi sa lahat ng bagay ay perfect ka. Kaya naman, tama pa rin na nobody's perfect, but you can perfect something you really want if you practice seriously. Tip number 4, Back to basic. Dito, kung gusto mo talagang gumaling sa mat, hindi ka lang dapat nagpo-focus sa kung ano ang pinag-aaralan nyo ngayon. Kasi kahit anong gawin mo, kung wala ka ng mga skills or puntasyon na kakailanganin mo, lalo mo lang iisip na hindi mo talaga kaya. Halimbawa, grade 9 ka ngayon. Hindi ka lang dapat mag-focus sa mga pang-grade 9 na topic. Kailangan mong balikan yung mga topic sa lower grades na hindi mo pa namamaster. Sa math kasi, tuloy-tuloy. Kung ano yung mga napag-aaralan mo dati, magagamit mo pa din sa mga susunod na taon. At kung ikaw ay nasa high school na ngayon, narito yung mga topic or skills sa math na dapat mong pagtuunan kasi kung mamamaster mo itong mga ito, sigurado ako naggagaling ka sa math. Four basic operations. Addition, subtraction, multiplication, and division. Kailangan alam mo din kung paano gamitin ng tama si Endas. Hindi laging una si multiplication kay division. Hindi rin laging una si addition kay subtraction. Ang tamang paggamit sa Endas ay multiplication or division first. It is working left to right. Ganun din kay addition and subtraction. Next, operations on fractions, operations on integers. Kailangan alam mo rin kung paano gamitin si addition property of equality, subtraction property of equality, multiplication property of equality, and division property of equality. Para mas madali mo masolve or masagutan ang linear equations and quadratic equations. Isa pa sa importante na natang mapag-aralan ay ang laws of exponents. Hindi ka na mahihirapan sa operations on polynomials. Madali na sa iyo ang pag-add, subtract, multiply, and divide ng mga polynomials. Next tip, kabisaduhin ang mga formula, lalo na sa pagkuha ng perimeter area ng square, rectangle, triangle, and circle. Isama mo na rin ang pagkuha ng volume. Ang aning, manood. 
pagod sa YouTube. Maghanap ka ng YouTube channel na para sa iyo ay madaling intindihin ang mga video tutorial. Alam naman natin na halos lahat ay matatagpuan natin sa YouTube. Search mo lang yung topic na gusto mong pag-aralan. Pang pito, don't give up. Alam naman natin na walang instant at lahat ay nagsisimula sa pagiging baguhan. Kaya huwag kang susuko. Sa una, mahihirapan ka talaga at kung nararamdaman mo na para bang di mo talaga kaya at gusto mo nang mag -iba, isip mo lang lagi kung bakit ka ba nagsimula. Good luck! Sana kahit papano ay nakatulong sa inyo yung mga tips ko at kung nagustuhan mo ang video ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para manotify ka sa aking mga bagong upload na math tutorial videos. Salamat! God bless!